Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de estática del cuerpo extenso. El enunciado dice así. Un cuerpo de 90,8 kilogramos fuerza de peso está fijo al extremo superior de un poste articulado en el piso que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Un cable horizontal está fijo a dicho extremo. Calcular la tensión del cable despreciando el peso del poste. Como todo ejercicio de dinámica y dentro de la dinámica la estática, todo arranca por un diagrama de cuerpo libre. Entonces, acá tenés el cuerpo. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan? En el extremo superior cuelga el peso de 90,8 kilogramos. Sea cual sea el modo en que cuelgue, el peso de ese cuerpo actúa sobre el cuerpo, no sobre nuestro poste. De todos modos, como esa fuerza peso es igual a la fuerza que el cuerpo le hace al poste, podemos llamarla peso directamente. Entonces, en ese extremo ponemos el peso. También ponemos la tensión del cable que lo une a la pared. Ese cable es horizontal, así que la fuerza tensión va a ser horizontal. Y hay otra fuerza en la articulación en el piso, en el otro extremo. No sabemos para dónde apunta esa fuerza, pero desde ya la podemos reemplazar por dos componentes, una horizontal y una vertical. Esas son las únicas fuerzas que actúan. Son tres pero una de ellas, la reacción en la articulación, ya la reemplacé por sus componentes. En los ejercicios de cuerpo extenso, no solamente hay que asegurar que el cuerpo esté en equilibrio en cuanto a su desplazamiento, a su aceleración. También hay que garantizar que el cuerpo no esté rotando. Entonces vamos a tener tres ecuaciones. Una es la sumatoria de fuerzas igual a cero, segunda ley de Newton, en la dirección X. La otra es sumatoria de fuerzas igual a cero en la dirección Y. Y la tercera es sumatoria de todos los momentos igual a cero. Esta última es la que garantiza que el cuerpo no rota. Para aplicar esta última ecuación de momentos hace falta un convenio de signos, giros horarios con un signo, giros antihorarios con el otro signo y hay que consignarlo. No solamente hay que consignar el sistema de referencia habitual X e Y, también hay que consignar la convención de signos. Muy bien, ahora vamos a las ecuaciones. En el eje X que tenemos solo dos fuerzas, la tensión y la reacción en X. La suma de esas dos fuerzas vale cero, de donde la reacción en X es igual a la tensión. En el eje Y que tenemos la reacción en Y igual al peso del cuerpo que cuelga en el extremo del poste. Y la sumatoria de momentos que dirá, hay que elegir un punto como centro de rotaciones. El más práctico en este caso es el punto A, justo en la articulación. Así los momentos de la reacción de vínculo en la articulación va a valer cero porque esa fuerza, su recta de acción, pasa por el centro de rotación. Las otras dos no, ni la tensión ni el peso. Entonces tendremos momento de la tensión más momento del peso igual a cero. El momento de la fuerza peso, fíjate que haría rotar al poste en sentido horario, así que le asignamos por convención el signo menos. Entonces me queda menos peso por la distancia entre la recta de acción de la fuerza peso y el centro de rotación A, más el momento de la fuerza tensión, que es igual a la tensión por la distancia entre la recta de acción de la fuerza tensión y el punto A. Esas dos distancias a veces cuesta verlas. Entonces lo más práctico es hacer un dibujito aparte y tratar de individualizarla. 
En el caso de la fuerza peso, la distancia entre la recta de acción de la fuerza peso y el punto A, si mirás ese triangulito que acabo de sombrear, es igual a L, la longitud del poste, por el coseno de 60, el ángulo que forma el poste con la horizontal. Y la distancia que importa para el momento de la fuerza tensión es igual, mira ahora el nuevo triangulito que sombríe, a L por el seno del ángulo de 60 grados. Entonces, ¿cómo queda la ecuación de momentos? Queda menos P por L por coseno de 60 más T por L por seno de 60 igual a cero, porque es dato que el cuerpo está en equilibrio, o sea, no rota. Si te fijas, se puede cancelar la longitud del poste. Entonces me queda que la tensión es igual al peso por el coseno de 60 dividido el seno de 60. De ahí resta calcular y la tensión resulta valer 52,42 kilogramos fuerza. En esta ocasión no nos piden calcular el valor ni la dirección de la fuerza de vínculo, R, pero la podríamos calcular. RI es igual al peso y RX es igual a la tensión. Luego R es igual al peso al cuadrado más la tensión al cuadrado y lo que obtenemos de eso hacemos la raíz. Haciendo las cuentitas, resulta que la reacción de vínculo en la articulación R vale 105 kilogramos fuerza y forma un ángulo de 60 grados con la horizontal, o sea, que hace una fuerza en la dirección del poste. Bueno, como estos datos no los pide el enunciado, no los recuadramos y así termina este ejercicio sencillito, básico, de estática del cuerpo extenso, te agradezco la atención y me despido hasta el ejercicio que viene.